ഹായ് ആൾ ഞാൻ അശ്വതി വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സ് ഓണം പഠിച്ചു അല്ലേ അതിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓരോ സ്റ്റെപ്സും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ നോക്കി അതിൻ്റെ നോട്ട്സും ആ വീഡിയോയിലുണ്ട് ആൻഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് റിവൈസ്ഡ് ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സ് ഓണമിയാണ് ഈ റിവൈസ്ഡ് ബ്ലൂം ടാക്സ് ഓണമിയിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റിവൈസ്ഡ് ബ്ലൂം ടാക്സ് ഓണമി എന്ന് വെച്ചാൽ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ നമ്മുടെ ബെഞ്ചമിൻ എസ് ബ്ലൂമും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ്സും കൂടെ ചേർന്നാണ് ടാക്സ് ഓണമി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വർഗീകരിച്ചത് അല്ലേ അന്ന് മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ഡൊമൈൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തത് കോഗനിറ്റീവ് അഫക്റ്റീവ് സൈക്കോമോട്ടോ ഡൊമൈൻ അങ്ങനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് ഡൊമൈൻ ആയിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തു ഇല്ലേ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ അത് കാണുക അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഇത് കാണുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാറ്റഗറി കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തു ആ ഒരു അതിന് ശേഷം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസിൽ കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് കരിക്കുലം തിയറിസ്റ്റ് ഇൻഡസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ റിസർച്ചേഴ്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് അസസ്മെൻറ്റ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റൊക്കെ കൂടി ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സ് ഓണമി ഒന്ന് പുനർ അവതരിപ്പിച്ചു ആ പുനർ പുനർ അവതരിപ്പിച്ച ആ ഒരു ടാക്സോണമി അതായത് റിവൈസ് ചെയ്തു ആ റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടാക്സോണമിയുടെ പേരാണ് എ ടാക്സോണമി ഫോർ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ടാക്സോണമി ഓഫ് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് അസസ്മെൻറ്റ് ആണ് റിവൈസ്ഡ് ടാക്സോണമി ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം ആണ് എ ടാക്സോണമി ഫോർ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് അസസ്മെൻറ്റ് റിവൈസ്ഡ് ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ടൂ തൗസൻഡ് വൺ റിവൈസ്ഡ് ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സ് ഓണമി ഇൻ ടൂ തൗസൻഡ് വൺ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ആൻഡേഴ്സൺ ആൻഡ് ക്രാത്ഫോൾ ആണ് ഈ റിവൈസ്ഡ് ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സ് ഓണമി കൊണ്ടുവന്നത് വളരെ മൈനറായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് മാത്രമാണ് ഇതിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് എങ്കിലും ആ ചേഞ്ചസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദ റിവിഷൻ ദേ മെയ്ഡ് അപ്പിയർ ഫെയർലി മൈനർ ഹവർ ദേ ഡു ഓൾ ദേ ഡു ഹാവ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ഹൗ പീപ്പിൾ യൂസ് ദ ടാക്സ് ഓണമി ആൻഡ് അതായത് റിവൈസ്ഡ് ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സ് ഓണമിയും ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സ് ഓണമിയും തമ്മിൽ വളരെ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തോന്നില്ല വളരെ ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമേ തോന്നുള്ളൂ ബട്ട് ആ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഓവറോൾ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ മാറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വലിയ ഡിഫറൻസ് ആണ് ആ ചെറിയ വ്യത്യാസമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു വലിയ ഡിഫറൻസ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഓർഡറിലും ഒക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സ് ഓണമിയിൽ മൂന്ന് ഡൊമൈൻ അല്ലേ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് കോഗനിറ്റീവ് അഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് സൈക്കോമോട്ടോ നമ്മൾ ക്യാപ്പ് എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചു ബട്ട് റിവൈസ്ഡ് ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സ് ഓണമിയിൽ ഈ കോഗനിറ്റീവ് ഡൊമൈനിൽ മാത്രമേ അവർ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ കോഗനിറ്റീവ് ഡൊമൈനിൻ്റെ അതായത് നമ്മുടെ ബെഞ്ചമിൻ എസ് ബ്ലൂം ആറ് ലെവലായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് ആ കാറ്റഗറി നോളജ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ അനാലിസിസ് സിന്തസിസ് ഇവാലുവേഷൻ ഇങ്ങനെ ആറായിട്ടാണ് ബെഞ്ചമിൻ എസ് ബ്ലൂം കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരുന്നത് കോഗനേറ്റീവ് ഡൊമൈനെ ഈ ആറ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനും അതിൻ്റെ സബ് കാറ്റഗറീസും എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എന്നാൽ റിവേഴ്സ്ഡ് ടാക്സ് ഓണമി വരുമ്പോൾ ഈ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിന് ചെറിയ മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് റിമെമ്പർ ആയിട്ട് മാറി കോംപ്രിഹെൻഷൻ എന്തായി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആയി ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലൈ ആയി അനാലിസിസ് അനലൈസ് ആയി സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റ് ആയി സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സ് ഓണമിയിൽ അഞ്ചാമത്തെ ലെവലായിരുന്നു അത് റിവേഴ്സ് വന്നപ്പോൾ അത് ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആറാമത്തെ ലെവൽ ഏറ്റവും ഹയർ ലെവലായിട്ട് മാറി ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സ് ഓണമിയിൽ ഏറ്റവും ഹയർ ലെവലായിരുന്ന ഇവാലുവേഷൻ റിവേഴ്സ്ഡ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഫിഫ്ത്ത് ലെവൽ ഇവാലുവേറ്റ് ആയിട്ട് മാറി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം സിമിലർ വേർഡ്സ് ആണെങ്കിലും ഇതിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് വന്നേക്കുന്നത് റിവേഴ്സ്ഡ് ടാക്സ് ഓണമിയിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്
അതായത് ഫിഫ്ത്തും സിക്സ്ത്തും സ്ട്രക്ചറിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി ലൂംസ് ടാക്സോണമിയിലാണെങ്കിൽ ഫിഫ്ത്ത് ലെവൽ സിഗ്നസിസും സിക്സ്ത് ലെവൽ ഇവാലുവേഷനുമാണ് റിവേഴ്സിൽ വന്നപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് ലെവൽ ഇവാലുവേറ്റും സിക്സ്ത് ലെവൽ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ ഒരു മാറ്റം വന്നു നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ഹയറാർക്കിക്കൽ ഓർഡറിലാണ് ഈ ഒരു ഓരോ ലെവലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചേഞ്ച് ഇൻ എംഫസൈസും വന്നു അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഏരിയ മാറി ഫിഫ്ത് നമ്മുടെ ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമിയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നത് ഇവാലുവേഷൻ ആയിരുന്നു എന്നാൽ റിവേഴ്സിൽ വന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ക്രിയേറ്റിനായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ ബ്ലൂം ടാക്സോണമിയിൽ നിന്ന് ചെറിയ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ചേഞ്ചാണ് ഉള്ളത് എങ്കിലും കാണുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് ആണെങ്കിലും വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലും എംഫസൈസിലും ഉണ്ടായി ഒറിജിനൽ ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സോണമി ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ മാത്രമേ നല്ല രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ റിവേഴ്സ്ഡ് ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സോണമി ഹയർ ഗ്രേഡിൽ കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് റിവേഴ്സ്ഡ് വേർഷൻ ഈസ് മോർ യൂണിവേഴ്സൽ ആൻഡ് ഈസിലി ആപ്ലിക്കബിൾ അറ്റ് എലമെൻ്ററി സ്കൂൾ ആസ് വെൽ ആസ് അഡൽട്ട് ട്രെയിനിങ് അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ ടാക്സോണമിൽ നിന്ന് റിവേഴ്സ്ഡ് ടാക്സോണമിക്ക് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് വ്യത്യാസമുള്ളത് ടെർമിനോളജി അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ നൗൺ ആൻഡ് വേബ് ആ ഒരു രീതിയിൽ ടെർമിനോളജി നൗൺ ഫോം ടു വേബ് ഫോം ചേഞ്ച് ഇൻ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ എംഫസൈസ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ലെവലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഈച്ച് കാറ്റഗറി ആൻഡ് സബ് കാറ്റഗറീസ് ആർ ഓർഡർ ഫ്രം സിമ്പിൾ ടു കോംപ്ലെക്സ് ഓർഡർ ഓർ ഫ്രം കോൺക്രീറ്റ് ടു അബ്സ്ട്രാക്ട് ഓർഡർ അതായത് ഒരു സിമ്പിൾ ടു കോൺക്രീ കോംപ്ലെക്സ് ഓർഡറിലാണ് ഓരോ ഓർഡറും പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൽ വൺ റിമെമ്പർ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ റിക്കവർ റിമെമ്പർ ആൻഡ് നോ ആപ്ലിക്കബിൾ നോളജ് ഫ്രം ദർ മെമ്മറി ഓൾസോ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു റിക്കവർ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ലോങ് ടേം മെമ്മറി അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ തിരിച്ചറിയാനും അത് ഓർത്ത് വെക്കാനും റിട്രൈവ് ചെയ്യാനും ഒരു കുട്ടിക്ക് സാധിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് പറ്റുന്ന കഴിവാണ് റിമെമ്പറിങ് അതായത് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കാൻ ഓർത്തെടുക്കാൻ ഒരു കുട്ടിയുടെ കഴിവിനെയാണ് റിമെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി ഒരു ഇക്വേഷൻ ആവാം ഡെഫിനിഷൻ ആവാം ഡേറ്റ്സ് ആവാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഈവൻസ് ആവാം അത് കുട്ടിക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അത് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ആ കുട്ടിക്ക് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ അതിനെയാണ് റിമെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലെവലിലെ സ്യൂട്ടബിൾ ലേണിംഗ് വേബ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേബ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫൈൻ ചൂസ് ഫൈൻഡ് ഹൗ ടാഗ് ലിസ്റ്റ് മാച്ച് കോട്ട് സ്കെച്ച് ടെൽ സെലക്ട് ഷോ വാട്ട് വെൻ വെയർ വിച്ച് ഇതൊക്കെയാണ് സ്യൂട്ടബിൾ വേബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ വേബ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അത് അതിന് വേണ്ട ആൻസറിന് വേണ്ട ഒരു ഗുണമാണ് റിമെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ലെവൽ ടു ആണ് ലെവൽ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് റിവീൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ത്രൂ വൺ ഓർ മോർ ഔട്ട് ലൈൻ ഓഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓൾസോ ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഓർഗനൈസ് കമ്പയർ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ആൻഡ് ഗീവ് എ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതായത് ഒരു കുട്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യം കമ്പയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സമ്മറൈസ് ചെയ്യുകയോ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുകയോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നു ഒരു കുട്ടി പഠിച്ച ഐഡിയ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത് പഠിച്ച കാര്യം ആ കുട്ടിക്കൊന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം മറ്റൊരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റണം അത് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം എങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് നല്ലൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് കിട്ടിയെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദിസ് എക്സാമ്പിൾ ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈ എ ഡിസീസ് സമ്മറൈസ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് എ സ്റ്റോറി എക്സെട്ര അതായത് ഒരു സ്റ്റോറി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിസീസ് വന്നു ആ ഡിസീസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അനല
കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു നോളജ് മീൻസ് കുട്ടി പഠിച്ച ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ അറിവ് പുതിയൊരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ഒരു പക്ക റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുട്ടിയുടെ അറിവ് കുട്ടി എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യും എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മേക്ക് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ യൂസിങ് ട്രിക്കണോമെട്രിക് ഫോർമുല ടു സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഡു പി എച്ച് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സോപ്പ് ഫേസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് നമ്മളെങ്ങനെ അത് സോൾവ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് പി എച്ച് എന്താണെന്നറിയാം ആസിഡ് എന്താണ് ബേസ് എന്താണെന്ന് വേറെ വേറെ അറിയാം പി എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം അതേപോലെ തന്നെ ലിഗ്മസ് പേപ്പർ എന്താണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ പഠിച്ച ഐഡിയയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരു സോപ്പിനെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരു സോപ്പിൻ്റെ ഒരു പി എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ഈ അപ്ലൈയിൽ വരുന്നത് അടുത്ത ലെവലാണ് അനലൈസ് അനലൈസല ടു അനലൈസ് മീൻസ് ടു ബ്രേക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ടു എ റെഗുലർ എലമെൻസ് ഇറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷസ് ഹൗ പാർട്സ് റിലേറ്റ് ടു അതർ പാർട്സ് ഇറ്റ് ഓൾസോ പെർഫോംസ് ദ പ്രോസസ് ഇൻ എ ഗീവൻ സിറ്റുവേഷൻ അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു കാര്യം ഒരു റെഗുലർ എലമെൻസ് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു കാര്യം ചെറിയ ചെറിയ എലമെൻസ് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക ചെറിയ ചെറിയ പാർട്സ് ആക്കുക പല മീനിങ്ഫുൾ പാർട്ടായിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക ഒരു പാർട്ട് വേറൊരു പാർട്ടുമായിട്ട് എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊന്ന് എന്നൊക്കെ നോക്കി പഠിക്കുക ഒരു വലിയ കാര്യം ഓരോരു വലിയ കണ്ടൻറ്റ് ഒരു ലേണറിന് പല പല പാർട്സ് ആയിട്ട് പല പല ചെറിയ ചെറിയ പാർട്സ് ആയിട്ട് തിരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ അനലൈസിൽ നോക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ടു അനലൈസ് ദ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫ്യൂണ ഫൈൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ കൾച്ചർ ഡൈജഷൻ എക്സെട്ര അതായത് ഇപ്പോൾ ഡൈജഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോസസ്സ് എടുക്കുക ആ പ്രോസസ്സിൽ ഒത്തിരി ഓർഗൻസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് ഒത്തിരി എൻസൈംസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഈയൊരു എന്താ ഈയൊരു ഡൈജഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിലുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടി ചേർന്നാണ് ഡൈജഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ പാർട്സ് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ആ ചെറിയ ചെറിയ പാർട്സ് ഓരോന്നും എങ്ങനെയാണ് പരസ്പരം കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ അനലൈസ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിൽ വരുന്നത് ഇതിലെ സ്യൂട്ടബിൾ വേർബ്സ് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ അസ്യൂം ഡിസ്കവർ ഡിവൈഡ് ഇൻസ്പെക്ട് മോട്ടീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എക്സാമിൻ ഫങ്ഷൻ കമ്പയർ ഡിവൈഡ് കാറ്റഗറൈസ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ വെർഫ് വെർബായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ വെർബ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ വേണമെങ്കിൽ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം അടുത്ത പോയിൻ്റ് അഥവാ ലെവൽ ഫൈവ് ആണ് ഇവാലുവേറ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് മീൻസ് ദ ജഡ്ജ് ടു ജഡ്ജ് ഓൺ ദ ബേസസ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് നോംസ് ഇറ്റ് ഓൾസോ വാലിഡേറ്റ് എ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ടേക്കൻ ബൈ സ്റ്റുഡൻസ് ഓർ ടീച്ചർ it defines the success of the process evaluate adayathu endha nammal paper sheet akke value cheyille adu thanne adayathu kutti oru judgement like ettuga chumma ang judge cheyivalla certain criteria and norms base cheyidittana judgement nadakkunnathu padicha karyangal etra maatram kuttiye success like ettikkunu ennadana evaluation la nokkunnathu example decide whether the scientific result matches with the experimental data judge the efficiency of technique or method uh, verify the process etc adakkana evaluate il varunathu adayathu kutti padicha oru karyam oru oru certain criteria allengi norms base cheyittu nammal judge cheyuga ippa nammal ipo tp iduga nanne vechollu tp idumbo kutti padicha karyangal avare etra maatram adilekku eludhi vekkunnundu ennalla nokkittalle nammal mark idunathu adu thanne sambhavam adine suitable verbs ennu parayunathu agree assess criteria decide deduct defend choose award mark measure prove rate opinion precis etc level 6 aanu create last level aanu it means to put elements together to form a new logical and practical entity also it rearranges element to form a new model of structure ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ലെവലും ഏറ്റവും ഹയർ ലെവലുമാണ് ഈ ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 
ഇത് ഒരു കുട്ടി പഠിച്ച എലമെൻസും ഐഡിയാസും എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് പുതിയ ഒരു ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻസ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് പുതിയൊരു മോഡൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നു പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഒരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതാണ് ഈ ക്രിയേറ്റിൽ വരുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ക്രൈറ്റീരിയ ഡെവലപ്പ് എ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് മേക്ക് എ ന്യൂ കോഴ്സ് ഔട്ട്ലൈൻ ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് ഡെവലപ്പ് എ ന്യൂ ഫോർമുല എക്സെട്രാ അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പുതിയൊരു ഫോർമുല ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു കുട്ടിയോട് ഇമ്പ്രൂവ് ലേണിങ്ങിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയും അതായത് ഒരു കുട്ടിയുടെ ലേണിംഗ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ സ്വന്തം ഐഡിയാസും കൂടെ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്ക് ഒരു ക്രിയേറ്റിംഗ് പവർ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇതാണ് ക്രിയേറ്റിൽ വരുന്നത് സ്യൂട്ടബിൾ വേർബ്സ് അഡാപ്റ്റ് കമ്പൈൻ ഡിലീറ്റ് ഹാപ്പൻ ഇമാജിൻ ഒറിജിനേറ്റ് പ്രെഡിക്റ്റ് പർപ്പസ് ഡിസൈൻ ഡിസ്കസ് ഡെവലപ്പ് ബിൽഡ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മളുടെ ബ്ലൂമിൻ്റെ റിവേഴ്സ്ഡ് ടാക്സോണമിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ച ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മെയിലായിട്ട് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെയിൽ ചെയ്താൽ മതിയാവും ഇല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താലും മതി ഞാൻ കമൻറ്റിന് എല്ലാം റിപ്ലൈ തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനിയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക